প্রিয় দর্শক নাগরিক টিভি রাজনৈতিক আলোচনামূলক অনুষ্ঠান হার্ট টকের বিশেষ এই পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমুল সাকিব আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন আর মাত্র সাতাশ দিন পর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন এই নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে অতিথি হিসাবে আমার সাথে সংযুক্ত হয়েছেন আমেরিকান মুসলিম ডেমোক্রেটিক ককাসের স্টেট চেয়ার জনাব জুনায়দ আক্তার জনাব জুনায়দ আক্তার নাগরিক টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম আলোচনাটি শুরু করছি জনাব জুনায়দ আক্তার আপনাকে দিয়ে জনাব জুনায়দ আক্তার আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন করোনাতে বিপর্যস্ত অর্থনীতি চাঙ্গা করতে আরেকটি প্রণোদনা প্যাকেজ এর ব্যাপারে আলোচনা চলছিল সিনেট এবং হাউস রিপাবলিকানদের মাঝে কিন্তু আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন টুইট বার্তার মাধ্যমে যে নির্বাচনের পরেই আরেকটি প্রণোদনা প্যাকেজ আসবে এর আগে নয় এর প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে স্টক মার্কেটে ধস নেমেছে প্রণোদনার ব্যাপারে ট্রাম্প প্রশাসনের এই কঠোর অবস্থান সাধারণ মার্কিন জনগণ কিভাবে দেখবে বলে আপনার ধারণা দেখুন আমি আপনাকে বলি যে আমাদের রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যে ঘোষণাটি দিয়েছেন সেটির ব্যাপারে আমার রিয়াকশন আগে আমি ফেডারেল চেয়ারম্যান জনাব জিরম পাওয়ালের মন্তব্যটা বলছি আজকে আমাদের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেওয়ার আগে চেয়ারম্যান ফেডারেল চেয়ারম্যান বলেছিলেন যে আমাদের এই প্রণোদনাটা এখনই খুবই জরুরি এবং এর যে কয়টি কারণ তিনি দেখিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ছিল যে এই প্রণোদনাটা জরুরি কেন কারণ আমাদের যে আমাদের যে যারা হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি মিলিয়ন পিপুল মানে একশো ষাট মিলিয়ন পিপুল যারা গতবার পেয়েছিল তারা এই প্রণোদনার উপর খুবই নির্ভরশীল আপনারা জানেন যে কোভিড কোভিড নাইনটিনের কারণে সেই প্রণোদনা দেওয়া হয়েছিল সেই জুন মাসে এবং আর সেটির এখন দরকার ছিল সেজন্য তিনি বলেছেন এটি খুবই জরুরি কারণ যেটি যদি না হয় তাহলে আননেসেসারি হার্ডশিপ মানে অপ্রয়োজনীয় একটা কষ্টের ভেতরে পড়ে যাবেন সাধারণ নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাছাড়া আমাদের যে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি বা যে বিমান এবং ইন্ডাস্ট্রি এগুলো তিনি বলেছেন যে এই সমস্ত কিছু মাত্র ক্ষতির সম্মুখীন হবে সুতরাং তিনি আজকে এই নিবেদনটি করেছেন যে নির্বাচনের আগে মানে এখনই আজকে দরকার এই প্রণোদন তো সেই হিসেবে আমি বলছি যে আমাদের রাষ্ট্রপতির এই তাৎক্ষণিক এবং সুচিন্তিত এই যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন সুচিন্তিত নয় বরং এটা বলা হয় যে একটি রিয়াকশনারি তার উচিত ছিল যে আমাদের কংগ্রেসের সাথে মিলে মিশে একটি প্রণোদা অতি সত্তর দেওয়া আর যদি না হয় তাহলে আমরা এই যে সামনে আসছে আমাদের যে নভেম্বর মাস আসছে আমাদের যাকে বললে আমাদের সিজন আসছে তো সেই জন্য এই ব্যাপারটি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার বিশ্বাস তো কিন্তু জুনায়দ আক্তার আমরা যতটুকু জেনে থাকি যে নির্বাচনের আগে সাধারণত রাষ্ট্রপতি যিনি থাকেন তিনি চেষ্টা করেন জনগণকে খুশি করেই তার কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করতে তো সেক্ষেত্রে জনগণকে আর্থিকভাবে কষ্টে রেখে এটা তো তার নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি বাজে প্রভাব পড়তে পারে আপনার কি মনে হয় হ্যাঁ আমাদের রাষ্ট্রপতি তো ইম্পালসে চলেন টুইটে চলেন যার ফলে উনি তার যে একটা উদ্দেশ্য ছিল যে সাধারণত আমরা বলি জানেন যে আমাদের এই মানে আমেরিকাতে অক্টোবরে একটা সারপ্রাইজ থাকে কিন্তু এবারে সারপ্রাইজটা ছিল স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ওনার কোভিড নাইনটিন হয়ে গেল উনি নিজে মাস্ক পরেননি কাউকে মাস্ক করার জন্য উৎসাহ করেননি বরং বরং তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন যার ফলে তার যে নির্বাচনের যে ইকোনমি খুলে দেয় মানে ইউএস ইকোনমি খুলে দেয় যে একটা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে একটা তার যে একটা বিশ্বাস ছিল সেটি তো হচ্ছে না সুতরাং তিনি কি করলেন তিনি এই সবিরোধী কাজই করলে মনে হচ্ছে আর তাছাড়া আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে সিএনএন এবং আপনার ইউএস 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 এ পোল ইভেন ফোক্স ফক্স নিউজ পোলে তিনি পিছিয়ে আছেন সিএনএন পোলে তিনি সিক্সটিন পার্সেন্ট আর আপনার ফক্স পোলে তিনি পিছিয়ে আছেন নয় পার্সেন্ট সুতরাং তার আমার মনে হয় যে তার যে নির্বাচনে যে যে পরিকল্পনা ছিল সেটি বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলেই হয়তো বা তিনি একটি 
রিয়েকশনারি পদক্ষেপ নেতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন যেটা তার জন্য আমার মতে নির্বাচনের তা ফলাফল তার দিকে যাবার ব্যাপারে সুফলমেরাং হতে পারে বোমেরাং হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে তার আমি তার নিজের স্বার্থ বিরোধী কাজ করে শুধু নিজের না পুরো রিপাবলিকান পার্টি কারণ আপনি মনে রাখবেন এই নির্বাচন কিন্তু শুধু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নয় এখানে কিন্তু আপনার 26 জন বোধ হয় 26 জন রিপাবলিকান সিনেটর নির্বাচন করছেন তার উপরে তো সব কংগ্রেসম্যানরা আছেন সুতরাং এটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ার একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে যেটা বাইডেন ভিপি বাইডেনের পক্ষে কাজ করবে বলে সাধারণ পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন আমি জানি না তিনি কিসের ভিত্তিতে করেছেন কারণ মোটামুটি ভাবে দেখা যাচ্ছে যে তার প্রশাসনের সবাই কোভিড আক্রান্ত আজকে যে স্টিভেন মিলার ওনার যে সিনিয়র অ্যাডভাইজার তিনি আক্রান্ত হয়েছেন সুতরাং এটা একটা রিয়াকশনারি পদক্ষেপ বলে বা সিদ্ধান্ত বলে আমি মনে করছি তার নীতিবাচক ফল আর আঠাশ দিন আপনি বলেন সাতাশ দিন পরেই পড়বে এটা আমার ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনা রাখতে আমি আপনার কাছে আবার আসবো এ পর্যায়ে আমি আমাদের আরেকজন অতিথি রয়েছেন যেন আব্দুর রশিদ আপনার কাছে আসছি তো জনাব অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদ ট্রাম্প প্রশাসনের অদক্ষতা এবং অবহেলার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দুই লাখ দশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন ট্রাম্প নিজেও আক্রান্ত হয়েছেন এবং এখনো নানা অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা বলে চলেছেন করোনা মোকাবেলায় ট্রাম্পের এই অদক্ষতা নির্বাচনের ফলাফলে কোনো প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন কি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন যেন সবার আগে আমি শোক প্রকাশ করছি সেসব মানুষদের জন্য যেসব মানুষ এই দীর্ঘ নয় মাস ধরে সারা বিশ্বব্যাপী প্রায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমরা সবাই থেকে যে যুদ্ধ করছি প্রায় এগারো লক্ষ মানুষকে আমরা হারিয়েছি ইতিমধ্যে চার কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এই আমেরিকাতেই আমরা সাত লক্ষ মানুষ কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত হয়েছে এর মধ্যে প্রায় সোয়া দুই লক্ষের মতো মানুষকে আমরা হারিয়েছি আমার এই শহরে নিউইয়র্ক সিটিতে নিউইয়র্ক স্টেটে আমরা প্রায় আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের মতো আজ পর্যন্ত আমরা তেত্রিশ হাজার মানুষকে হারিয়েছি যার মধ্যে তিনশো জন বাঙালিও রয়েছে আমার স্বদেশী ভাই তাদের প্রত্যেকের রুহের মাক ফেরাত কামনা করেই শুরু করছি এই ভয়াবহ যুদ্ধ থেকে অবশ্যই আমাদের উঠতে হবে এবং এখানে খুব শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে হবে কারণ এই নয় মাস ধরে এই যুদ্ধে আমরা যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সারা বিশ্বে অর্থনীতি ওলট পালট হয়ে গিয়েছে পৃথিবীর দেশগুলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়েছে এবং পৃথিবীতে এই ধরনের মহা প্লাবন আমার জীবনকালে আমি কখনো দেখিনি এটা সচক্ষে দেখে আমরা সবাই ব্যথিত সেই প্রেক্ষাপটে আমেরিকা একটি পৃথিবীর পরাশক্তি হিসেবে শক্তিশালী দেশ হিসেবে আমেরিকার করণীয় রয়েছে অনেক অনেক এবং সেই দেশের প্রেসিডেন্ট যখন তখন তার দায়িত্ব তো অনেকই তার দায়িত্ব সারা বিশ্বের জন্য তো আমাদের যে প্রেসিডেন্ট তিনি তার বর্তমান সময় কোভিড নাইনটিন বা করোনা নিয়ে তার যে তার কথাবার্তা তার বিচার তার অ্যাকশনস এগুলো নিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের মতামত আছে আমরা কখনো ব্যথিত হয়েছি এবং তার অ্যাকশনস গুলোর রেজাল্টও আমরা দেখেছি স্বয়ং প্রেসিডেন্টের নিজেরই হটকারি সিদ্ধান্তের কারণে মাস্ক না পড়ার কারণে যে ডিবেটে তিনি প্রচুর সমালোচনা করলেন জো বাইডেনের মাস্ক পরার জন্য তিনি মাস্ক এখন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মাস্ক না পরে তিনি বলেছেন মাস্ক পরা কতটুকু জরুরি একটা দেশের প্রেসিডেন্ট যদি সেটা বুঝতে না পারে তাহলে তার ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে এটা আমরা বুঝতেই পারছি স্বয়ং প্রেসিডেন্টের এখন কি আপনার প্রশ্নে হ্যাঁ অবশ্যই যে ঘটনা ডোনাল্ড ট্রাম্প বা প্রেসিডেন্টের এই যে আপনার কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত পজিটিভ হওয়া এটার উপরে আমেরিকার অর্থনীতির অনেক প্রভাব পড়বে আমেরিকার ইলেকশনে এটার অনেক প্রভাব পড়বে কারণ হচ্ছে যে যদি যদিও আলোচনা হচ্ছে যে এটা একটা নাটকও হতে পারে এটা হয়তো অনেকে মনে করছে যে এটা হয়তো মেকি হতে পারে যে কারণ তাকে তো কোয়ারান্টাইনে থাকা দরকার ছিল তিনি কোয়ারান্টাইনে চোদ্দ দিন না থেকে তিনি হসপিটালে গেলেন তিনি যে সুযোগ সুবিধা নিয়ে হসপিটালে গেলেন হেলিকপ্টারে করে সেখানে গিয়ে তার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করলেন আবার তিনি সেখান থেকে খুব দ্রুতই ফেরত গেলেন হোয়াইট হাউসে তার কোয়ারান্টাইনে থাকার প্রয়োজন আছে কিনা তিনি হোয়াইট হাউস বা তার স্টাফদের জন্য নিরাপদ কিনা এগুলো এগুলো সব কিছু মিলে অবশ্যই তো একটা লং স্ট্যান্ডিং প্রভাব পড়েই এবং ইলেকশনে এটার প্রভাব সত্যিকার অর্থে কতটুকু পড়ছে এবং কিভাবে পড়বে এটার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ওয়েট করতে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও একজন হচ্ছে খুব ভালো গেম প্লেয়ার তিনি কারিশমাটিক একজন লিডার তিনি সবসময় কারিশমা নিয়ে আসেন হয়তো তার এই কারিশমা যদি মানে যেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তিনি এটা করতে চেয়েছেন সেটাতে যদি সাকসেসফুল হন তাহলে অবশ্যই বর্তমানে তার এই জিনিসটাকে পজিটিভ দিকে তার পক্ষে তার ক্যাম্পেইন তার সাপোর্টের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা খুশি তাই করার করবে জনগণের ভোট এবং সমবেদনা নেওয়ার জন্য 
আর যদি তিনি এই ক্যারিসমেটিক প্লেতে যদি ব্যর্থ হন তাহলে অবশ্যই এটার নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স পড়বে তার ইলেকশনের মধ্যে ধন্যবাদ জনাব জুনায়দ আক্তার আপনি এবং আমি এই ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে আছি আমাদের এই ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা এখনো অনেক বেশি কিন্তু ট্রাম্পের আস্থাভাজন গভর্নর রনজি সেন্টিস ইতিমধ্যে তৃতীয় ধাপে রিওপেন চালু করে দিয়েছেন ফ্লোরিডাতে ভোটের ক্ষেত্রে ফ্লোরিডা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য এখানে রনডি সেন্টিসের ব্যর্থতা সামগ্রিকভাবে ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন কি দেখুন প্রভাব তো ফেলবে এখন কিভাবে ফেলবে এবং এর এর সঙ্গে যে আরো কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রশাসনের যে একটা যোগ সাজোগ আছে সবকিছু একটা একটা ধোয়াটে অবস্থা তবে একটা সবসময় আমরা জানি যে ফ্লোরিডা হলো ওয়ান পার্সন অর্থাৎ এক ভাগের একটি অঙ্গরাজ্য যতগুলো নির্বাচন হয়েছে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে ওই এক পার্সন এক ভাগের ভেতরেই কেউ জিতেছে কেউ হেরেছে তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে এই নির্বাচনে বোদ্ধারা বলছেন যারা পর্যবেক্ষক যারা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক তারা বলছেন যে যদি ট্রাম্প যদি ফ্লোরিডা না জিতেন তাহলে তার পক্ষে প্রেসিডেন্সি বা পুনর্নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয় সুতরাং ট্রাম্পের এই ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য জেতা তার জন্য আসলে বলা যায় যে জীবন মরণ তার নির্বাচন পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে তিনি এই ফ্লোরিডাতে জয়ী হতে পারছেন কিনা এখন দেখুন এর জন্যই তিনি কিন্তু পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে তার বাসস্থান নিউ ইয়র্ক থেকে তিনি পাম বিচ মানে পাম বিচ কাউন্টিতে নিয়ে এসেছেন একটা একটা স্ট্র্যাটেজি হিসাবে এবং দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজি ছিল তার যে আপনারা জানেন যে কিছু গত বছর উনিশশো দুই সালে যে গভর্নর টোরিয়াল ইলেকশন এখানে হয়েছে নির্বাচন হয়েছে সেখানে আমাদের যে বর্তমান নির্বাচিত গভর্নর তিনি ছিলেন ট্রাম্পের নির্বাচিত বা হাতে গোনা বা হাতে পিক করা একজন ক্যান্ডিডেট এবং তারা প্রথম থেকেই একটা স্ট্র্যাটেজি করেছিলেন যে কিভাবে এই রিপাবলিকান গভর্নরকে শুধু রিপাবলিকান গভর্নর নয় রিপাবলিকান গভর্নর এবং ফ্লোরিডা যে স্টেট লেজিসলেচর যাতে আপনার রিপাবলিকান সংখ্যা গরিষ্ঠ থাকে সেটা এবং সেই সঙ্গে দুজন সিনেটর তারাও যাতে আপনার রিপাবলিকান থেকে পুনর্নির্বাচিত হন এবং সবচেয়ে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে সেক্রেটারি অফ স্টেট যিনি নির্বাচন সার্টিফাইড করেন তাকেও যাতে জেতানো যায় এবং সে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে তারা মাঠে নেমেছিলেন এবং আমাদের সৌভাগ্য হোক আর দুর্ভাগ্যই হোক আমি বলবো দুর্ভাগ্য যে সব ক্ষেত্রেই তারা জয়ী হয়েছেন শুধুমাত্র এগ্রিকালচার সেক্রেটারি ছাড়া সুতরাং সেখানে একটি রয়ে গেছে যে তারা একটা স্ট্র্যাটেজি করে রেখেছেন যে আপনার এই এই ফ্লোরিডাকে জেতাতে হবে সেই হিসাবে ইকোনমিকে চালু করার জন্য চাঙ্গা রাখার জন্য তারা একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে ছিলেন এবং সেই তারই ভিত্তি ভিত্তি করে ডিসেন্টিস গভর্নর ডিসেন্টিস স্টেজ থ্রি ওপেন করে দিয়েছেন যদিও ফ্লোরিডা এখনো রেডি না আপনি জানেন যে আপনি নিজেও জানেন এখানে বাসিন্দা যে ওই স্টেজ টি রিওপেন করে দেওয়ার পরে স্পাইক হয়ে গেছে মানে গত মাসে যেটা ফাইভ পার্সেন্ট ছিল এটা ফাইভ পার্সেন্ট বাড়ছে সুতরাং এটা সত্যি সুখকর না এখন ভোটের জন্য আপনার মানে তেসরা নভেম্বরের কতটুকু প্রভাব ফেল ফেলবে সেটাকে দেখার বিষয় তবে সুখের বিষয় যেটা ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য যারা বয়োজ্যেষ্ঠ অর্থাৎ সিনিয়র সিটিজেন আমরা যাকে বলি তারা কিন্তু এখন বাইডেনের দিকে ঝুঁকছে যার ফলে ফ্লোরিডাও হয়তো বা বাইডেন দিকে ঝুঁকার একটা সম্ভাবনা রয়ে গেছে তো এখন আমার মনে হচ্ছে যে ফ্লোরিডা হয়তো বা একটা লং নাইট হতে পারে তেসরা নভেম্বরে আমরা হয়তো বা বারোটা বা এগারোটার সময় রেজাল্ট পাবো না ধন্যবাদ জনাব আব্দুর রশিদ করোনা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করলাম এখন আমরা আলোচনা করব বর্ণ বৈষম্য নিয়ে প্রথম ডিবেটে জো বাইডেনের সাথে ট্রাম্প খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি হোয়াইট সুপ্রিমেসিস গ্রুপদের তিরস্কার না করে তিনি বলেছেন স্ট্যান্ড বাই অ্যান্ড স্ট্যান্ড ডাউন এরকম একটি বিতর্কিত এবং বর্ণবাদী আচরণের পরেও আপনার কি মনে হয় মার্কিন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন জনগণ তাকে ভোট দেবেন আমি প্রথমে বলে রাখি যদিও আমরা মনে করি যে আমেরিকার গণতন্ত্র সবচেয়ে পুরান গণতন্ত্র আমেরিকার গণতন্ত্র সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী গণতন্ত্র আমেরিকার গণতন্ত্র থেকে সারা পৃথিবীর গণতন্ত্র শিক্ষা নেয় বাট এরপরও একটা সত্যি কথা হলো যে আমেরিকার গণতন্ত্রে কিন্তু বড় দুর্বলতা আছে এবং যেটাকে আমরা অ্যাবসলুট ডেমোক্রেসি বলতে পারি না প্রথমত হচ্ছে যে দেখেন একটা দেশে তার নির্বাচনী প্রক্রিয়া যদি অবাধে 
কর্পোরেট মানি ঢালার সুযোগ থাকে এবং এই কর্পোরেট অর্থগুলো এই ফাইন্যান্সিং গুলো কেন হয় আমরা সবাই বুঝি ইলেকশনে এই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের খরচ কোন খাতে যায় কিভাবে যায় এগুলো তো আসলে মানুষের মতামতকে বাই করার মতো কর্পোরেট মানি দিয়ে সুতরাং কর্পোরেট মানি কিন্তু মানুষের প্রকৃত মতামতকে তুলে আনতে দেয় না সেকেন্ডলি হচ্ছে জেরি ম্যান্ডারিং সিস্টেম আপনার জানেন যে আমেরিকার নির্বাচনে কনস্টিটিউশন গুলোকে যেভাবে জেরি ম্যান্ডারিং করা হয় রুলিং পার্টিদের মাধ্যমে এইভাবে করে একটা রুলিং পার্টি নিজের দিকে ইলেকশনের মানে ফেভার নিয়ে আসার জন্য তাদের এই ক্ষমতাটা কিন্তু খুবই ধ্বংসাত্মক এরপরে আমি বলবো যে আমেরিকার ইলেকশনের মধ্যে যে দুই পার্টি সিস্টেম আছে এই দুই পার্টি সিস্টেমটাও কিন্তু মানে প্রকৃত গণতন্ত্রকে মানে প্রকাশ পায় না একজন এই দুই পার্টির বাইরে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নির্বাচিত হয়ে প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আমেরিকার এই দুই পার্টি সিস্টেমের মধ্যে একদমই নেই এবং আরো বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট পপুলার ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন না তিনি নির্বাচিত হন ইলেকট্রনিক কলেজের মাধ্যমে এবং ইলেকট্রনিক কলেজের মাধ্যমে নির্বাচন কিভাবে বিতর্কিত হতে পারে এটা আমরা প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আলগোরের সময় দেখেছি আলগোর পপুলার ভোটে পাঁচ লক্ষ ভোটে এগিয়ে থেকেও সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারেনি এবং আমরা গত হিলারি ক্লিনটন ডোনাল্ড ট্রাম্প ইলেকশনের সময় আমরা দেখেছি যে মেজরিটি মানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাইতেও পপুলার ভোট বেশি পেয়েও হিলারি ক্লিনটন কিন্তু প্রেসিডেন্ট হতে পারেনি সুতরাং এই ইলেকট্রিক সিস্টেমটার মধ্যে কিন্তু একটা বড় ধরনের গলত রয়ে গেছে এরপরে আমি যেটা বলবো যে এই যে মানে ডিবেটটা হলো এবং এই ডিবেটের ফলে মানে মানে রেসিস্ট যে প্রশ্নগুলো আসা উচিত ছিল বিশেষ করে নাইনটিন যে লর মধ্যে দিয়ে গোটা আমেরিকাকে ইকুয়াল করা হয়েছে বর্ণ বৈষম্য দূর করা হয়েছে কিন্তু এত বছর পরও এখনো পর্যন্ত বর্ণ বৈষম্য আমেরিকার মধ্যে রয়ে গেছে এবং জর্জ ফ্লয়েড যেখানে মারা যায় আমি সেই স্থানে গিয়েছিলাম তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আমি গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করেছি তার জন্য এই ঘটনা শুধু একটি ঘটনা না এই বিংশ একবিংশ শতাব্দীর এই প্রান্তে এসে আমেরিকার মতো সুশীল সভ্য দেশেও আমাদের বর্ণবাদ নিয়ে যখন প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে আলোচনা করতে হয় তখন সত্যি এ দেশের নাগরিক হিসেবে অনেক সময় আমি লজ্জা পাই কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই বর্ণবাদকে কিন্তু রাজনীতিবিদরাই কিন্তু পুষছেন এই বর্ণবাদকে এই হোয়াইট সুপ্রিমেসিকে এই এক ধরনের মানে ডোনাল্ড ট্রাম্প বা এই জাতীয় যে মানে যারা হোয়াইট সুপ্রিমেসিকে লালন পালন করে তাদের কারণে কিন্তু এই বর্ণবাদ এখনো টিকে রয়েছে বর্ণ বৈষম্য টিকে রয়েছে এবং এগুলো নিয়ে আমরা এই বৈরী পরিস্থিতি মানে মানে যেটা আমরা ফেস করছি তো একটা পাবলিক ডিবেটে যখন প্রেসিডেন্ট বলে স্ট্যান্ড বাই এটার মানে এটার ঢেউ কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত যায় অনেক ডিপলি কিন্তু আমাদের এখানে ভাবার আছে যে এখনো পর্যন্ত প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন একজন প্রেসিডেন্ট সেটিং প্রেসিডেন্ট তিনি এইগুলো শব্দ প্রয়োগ করতে পারেন এটা আমেরিকার জন্য খুবই দুঃখজনক যেখানে সারা পৃথিবী আমেরিকা থেকে মানবাধিকার গণতন্ত্র এই সভ্যতা এসব শেখে সেই দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তির মুখ থেকে এই ধরনের কথা বের হওয়া খুবই দুঃখজনক শুধু তাই না তিনি একটা দলকে তিনি বলেছেন তারা টেরোরিস্ট মানে আমরা শুনতাম আগে টেরোরিস্ট বলতে কোনো একটা রেলিজিয়াস গ্রুপ কিংবা অন্য কোনো দেশের একটা টেরোরিস্ট সংগঠন কিন্তু আমেরিকা তো এখন মানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরোধিতা করার কারণে বা তার মানে হোয়াইট সুপ্রিমেসির এগেনস্টে কথা বলার কারণে কোনো গ্রুপকে টেরোরিস্ট গ্রুপ হিসেবে তিনি বলতে পারেন সে কথাও আমরা তার মুখ থেকে আমরা শুনেছি তো এনিওয়ে আফটার অল আমি মনে করি আমেরিকার জনগণের উপরে মানে আমাদের মানে একটা ব্যাপক জনগোষ্ঠী এ দেশে যেমন শিক্ষিত তাদের উপর আমাদেরকে নির্ভরশীল হতে হবে আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে আমেরিকা গণতন্ত্রের যে দুই পার্টি সিস্টেমের মধ্যে যে ডেমোক্রেটিক দলটি আছে এই দলটি কিন্তু খুবই দ্বিধা বিভক্ত এই দলটি খুবই কনফিউজ আমার কাছে মনে হয় এই দলের মধ্যে ইউনিটি কম এই দলের মধ্যে মানে ডান বাম বিভক্ত বার্নি স্যান্ডার্স এর মতো খুব চমৎকার মানে ইস্যু সাবজেক্ট অলা মানুষ এদেশে মানে তিনি আসতে পারেন না শেষ স্টেজ পর্যন্ত সেটা খুবই দুঃখজনক ওয়ারেজ যখন আমি এই বিতর্কটা শুনছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমেরিকার ইতিহাসে সবচাইতে ওর্স্ট ডিবেট এটা হয়েছে এর চাইতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ডিবেট অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয় যে মানুষরা ডিবেট করেছে তাদের দুজনকে আমরা মানে এই দুজন মানুষকে এই একবিংশ শতাব্দীর এই প্রান্তে এসে আমেরিকার মতো দেশের নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে হবে আমি এটা ভাবতে পারি না আরো স্মার্ট আরো সচেতন আরো বেশি মানে স্ট্রং ভয়েস ওয়ালা মানুষ এখানে মানে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী হতো এটাই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম বিকজ তারা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছে মানে তারা বিশ্বের প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছে দুই প্রার্থীর কোনো প্রার্থীকে আমার কাছে মনে হয় নেই কাউকে কখনো মনে হচ্ছে যে সে কনফিউজ করছে আমাকে কন্ট্রাডিক করছে আমাকে জো বাইডেন ডোমিনেট করতে পারছে না 
মনে হচ্ছে মানে ডাইমেনশিয়া ডাইমেনশিয়াতে ভুগছেন তিনি এরকম কখনো মনে হয়েছে আমার কাছে দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে ঠিকই কিন্তু দুইজন প্রার্থীর মধ্যে কোনো প্রার্থীকে আমার দৃষ্টিতে আমি যোগ্য মনে করতে পারছি না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য এই সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেই দাপট দাম্বিকতা যেই বাকচঞ্চলতা যে স্মার্টনেস থাকা দরকার আমি সরি আমার কাছে মনে হচ্ছে এই দুইজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে একজনের মধ্যে আমি সেটা খুঁজে পাচ্ছি না জনাব জুনায়েদ আক্তার আপনি শুনলেন জনাব আব্দুর রশিদের মতে যে দুজনের একজনও যোগ্য নয় আর তিনি বলছেন যে বার্নি স্যান্ডার্স হলে ভালো হতো কিন্তু কেন হয়নি এটা আমরা বলতে পারি যে অত তার যে সোশ্যালিজমের যে আইডিয়াটা এটা অনেক হয়তো অনেকের কাছে পছন্দ হয়নি আপনার এই ক্ষেত্রে কি ব্যাখ্যা আপনি দিবেন আপনার কি মনে হয় যে জো বাইডেন ওয়াজ দা রাইট পিক আমার মনে হয় যে জনাব আব্দুর রহমান আব্দুর রশিদ সাহেব যোগ্য বলেন উনি ওনার মতে বলেছেন যে ওনা ওনার দৃষ্টিতে যে পছন্দের নয় দেখুন না আপনার দুটো জিনিস দেখুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী যে স্লোগান মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন আগেও ছিল এখনো আছে কিপ আমেরিকা গ্রেট এগেন আর আমাদের জো বাইডেনের স্লোগানটা ছিল এখন যেটা আছে হইলো যে ইস্টোর দ্য সোল অফ আওয়ার নেশন আসলে সেটি কিন্তু দরকার উই নিড উই নিড টু হ্যাভ আমাদের মনের ভিতরে আমরা যে মানবিক আমাদের যে নৈতিক যে অধপতন ঘটেছে ওভারঅল পৃথিবীতে এখন বৈষম্য চলে এসেছে বর্ণবাদী বৈষম্য ধর্মের বৈষম্য এবং জাতের বৈষম্য এই যে বৈষম্যের যে একটা একটা যে একটা যে উত্থান তা থেকে আমাদেরকে স্টেপ ব্যাক করতে হবে ফিরে আসতে হবে সোল অফ দ্য নেশন শুধু ছেড়ে বলবো না উই হ্যাভ টু লুক অ্যাট আমাদের দেখতে হবে যে সোল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সেই ক্ষেত্রে আপনার যে বাইডেন বিবি বাইডেন যে যে স্লোগানটি দিয়েছেন যে সোল অফ নেশন আমার মনে হয় যে এটা একটু জোরালো একটা একটি স্লোগান কিসের সো আপনার চিন্তা করে দেখবেন যে দু সালে যখন ট্রাম্প নির্বাচন করেছিলেন এবং নির্বাচন করার পরে তিনি যখন বিজয়ী হয়ে আসলেন তার মধ্যে তিনি কি বলেছেন নির্বাচনের সময় নির্বাচন পরবর্তী সময় তিনি হিসপানিকদের বলেছেন রেসিস্ট বলেছেন রেপিস্ট তারপরে তিনি বলেছেন মুসলিমদেরকে মুসলিমদেরকে ব্যান করেছেন অযথা এবং তিনি বলেছিলেন যে মনে আছে সেটা যে মুসলিম ব্যান তারপর কি ড্রিমার যারা এ দেশে বড় হয়েছে দেশে তাদের অস্তিত্ব সেই ড্রিমার্সদেরকে তিনি বলে দিয়েছেন যে তাদের কিছু চলে যেতে হবে এবং শেষে এই যে কিছুদিন আগে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার্স এই যে বৈষম্য তিনি নিয়ে আসছেন এটা কিন্তু আসলে আমাদের ওই যে রিস্ট্র ওই যে আমাদের যে নৈতিক খলন নৈতিক অধপতন বর্ণ বৈষম্যের দিকে যাচ্ছি সুতরাং বাইডেন সেটিকে একটি স্লোগানের মাধ্যমে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন মানুষ বুঝতে চাচ্ছেন না উই হ্যাভ টু আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আমাদের সেই সোল অফ দ্য নেশন আমাদের নৈতিক আমাদের হৃদয়ের যে মানবতার যে দিক থেকে সেই দিকটা ছিল আমার মনে হয় সেই দিক থেকে তার বার্তা এবং তার স্লোগান একটি জোরালো একটি স্লোগান যেটি মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে শুধু মানুষের মন না পৃথিবীর দেখুন যুক্তরাষ্ট্র এখন অন্যতম নয় দি মোস্ট পাওয়ারফুল কান্ট্রি এখনো সুতরাং এই এই যে আমাদের ট্রাম্প নির্বাচন হওয়ার পরে পুরো পৃথিবীময় আমরা চলে গেছি রাইটিস্ট মানে এক্সট্রিমিজমের দিকে আপনি ভারতবর্ষে দেখুন আপনি অস্ট্রেলিয়াতে দেখুন ইভেন আপনি যুক্তরাজ্যে দেখুন একটা একটা এক্সট্রিম একটা এনভারনমেন্ট সেখান থেকে আমাদেরকে ফিরে নিয়ে আসতে হবে আমাদের মানবিক দিকে আসতে হবে সেই জন্যই বাইডেন আপনার এই স্লোগানটি নিয়েছেন এবং তার বিভিন্ন ধরনের যদি আমরা প্ল্যান দেখি তবে আমার মনে হয় আমি সে জায়গায় জনাব আব্দুল রশিদের সাথে দ্বিমত পোষণ করব আমার মনে হয় যে তিনি এই 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 যে উনি বলছেন যে গণতন্ত্রের দুর্বলতা এবং শুধু গণতন্ত্র না আপনার প্রশাসনিক একটা দুর্বলতার দিকে যাচ্ছে আমাদের যুক্ত আমাদের এই দেশ এই দেশে তো আমরা আমাদের এখন অভিবাসন তাই না সুতরাং আমাদেরকে দেখতে হবে যে কাকে নির্বাচনে জয়ী করে নিয়ে আসলে কার অধীনে কার নেতৃত্বে আমরা সেই দিকে সেই মানবতার দিকে সেই গণতন্ত্রকে শক্ত করার দিকে প্রশাসনকে শক্ত করার দিকে এবং বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি কে আবার সেই পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ধরনের নেতৃত্ব দরকার তো সেই জন্য আমি বলছি যে আমার মনে হয় যে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হ্যাঁ আমি ওনার সঙ্গে একমত যে বার্নি স্যান্ডার্স একজন ন্যায় পাওয়ার নীতি পড়ায় মানুষ কিন্তু প্রসেসের যেভাবে হোক প্রসেস তো প্রসেসের দিক দিয়ে তিনি তিনি বিজয়ী হয়ে আসতে পারেননি সেক্ষেত্রে না সেটা আর একটা ডিবেটের ব্যাপার কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সবাইকে এক হয়ে সোল অফ দ্য রেস্টোরেশন অফ দ্য সোল অফ দ্য নেশন সেদিকে আমাদের আমাদের মনে হয় লক্ষ্য করা উচিত এবং সেভাবে আমাদের ভোট দেওয়া উচিত কারণ দিস ইজ আওয়ার যে জায়গাটাতে জনাব জুনায়েদ আক্তার যে জায়গাটাতে মানুষের সংশয় সেটা হচ্ছে শারীরিক ভাবে আসলে কতটা ফিট এটা একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে জো বাইডেনের ব্যাপারে 
শারীরিক ভাবে তো দেখুন আমি তো ডাক্তার না কিন্তু ওনার তো শারীরিক ভাবে ফিট তো যারা চিকিৎসক তারা দিয়ে আসছেন ইভেন আমি বাইডেনের সঙ্গে কাল রাতে উনি কাল সারাদিন এই ফ্লোরিডাতে তিনি এসেছেন আমি ওনার মোটর কেটের সঙ্গে ছিলাম এবং আমি দেখেছি যে তিনি শারীরিক ভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী তার সঙ্গে আমার আমাদের তার ক্যাম্পেইন যারা জড়িত আছে তার সঙ্গে কথা হচ্ছে আমি নিজে দেখেছি সুতরাং আমার মনে হয় যে যে শারীরিক ভাবে যে একটা সমালোচনার বা একটা পর্যালোচনার মুখোমুখি হচ্ছেন সেটি এক এক মানে সঠিক নয় আমি মনে হয় তিনি পারঙ্গম এবং তিনি যথেষ্ট সচেতন স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে এবং ওনার স্বাস্থ্যের পরিকল্পনা দেখলে তো বোঝা যায় যে তিনি নিজেও নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন এবং চেষ্টা করেন এবং জাতীয় পুরো আমেরিকা অভিবাসীদের যাতে স্বাস্থ্য সেবা পেয়ে থাকেন সেদিকেও তার একটা কম্পিয়েন্স একটা প্ল্যান আছে তো আমি সেই জন্যই আমি মানে প্রথম থেকেই জো বাইডেনকে আমি সমর্থন দিয়ে আসছি তার ওই মানব মানবিক দিকটা রিস্টোরেশনের ব্যাপারটা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে আমার মনে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে বয়স বয়স বয়সের দিকে না তাকিয়ে তার নীতির দিকে তার ভিশনের দিকে তাকানো উচিত সেই জন্য আমার মনে হয় যে এই বয়স ফ্যাক্টরটা এই নির্বাচন আঠাশ দিনে না এনে তার যে অন্যান্য দিকগুলো আছে সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো উই রিয়েলি হ্যাপটা আমাদের আসলে ভোট দিয়ে যদি আমরা বিশ্বাস করি যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট আমাদের দেশের জন্য আমাদের দেশের নীতির জন্য এবং পুরো বিশ্বের জন্য মঙ্গলময় নয় মঙ্গলকারক নয় তাহলে আমাদের ভোট দিয়ে জো বাইডেনকে সবাই মিলে আপনারা দেখবেন যে ব্যান্ড বার্নি স্যান্ডার্স আব্দুর রশিদ সাহেব এক হবেন যে উনি কিন্তু নিজে ওই রোল কলে ছিলেন যখন বাইডেনকে নমিনেট করা হয় হি হিমসার হি ডিন হ্যাভ টু গো দেয় কিন্তু উনি গিয়েছে তার মানে কি ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড রাইট উই হ্যাভ টু বি ইউনাইটেড টু ব্রিং দ্য রেস্টোরেশন অফ আওয়ার নেশন ধন্যবাদ তো জনাব আব্দুর রশিদ এবার আমরা আলোচনা করব পলিসি ইস্যু নিয়ে লো কস্ট হেলথ কেয়ার ফ্রি পাবলিক টিউশন ইমিগ্রেশন ইত্যাদি নানা ইস্যুতে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিরা খুবই উদ্বিগ্ন ট্রাম্প বা জো বাইডেনের মধ্যে পলিসি ইস্যুগুলোতে আপনি কাকে এগিয়ে রাখবেন লোক আমি একজন রেজিস্টার ডেমোক্র্যাট সো আমি আমার ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে সাপোর্ট করার পিছনে আমার বহু যুক্তি আছে কারণ আছে এবং আমি জানি যে আমার পার্টিকে মানে কোন কোন পলিসিগুলোতে তারা স্ট্যান্ড করে এবং ইমিগ্রেশন বিষয়ে তাদের পলিসি ট্যাক্স পলিসি পররাষ্ট্রনীতি পলিসি এগুলোতে মানে যদিও আবার দেখা যায় যে যেমন একটা ফ্যাক্ট আপনাকে বলি যে বারাক ওবামার সময় কিন্তু এই দেশ থেকে অনেক মানুষ মানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাইতেও বেশি মানুষ এই দেশ থেকে ডিপোর্টেড হয়ে গেছে বাট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে করে ইমিগ্রেন্ট পিপলদের মানে বিরুদ্ধে বলবো না বাট ডিস ফেভারে যে কথাগুলো বলেন যেমন মেক্সিকো বর্ডারে ওয়াল তৈরি করা একবার উনি বললেন যে নয়টা মুসলিম কান্ট্রি থেকে মুসলিমদেরকে দেশে ঢোকা নিষিদ্ধ একটা অর্ডার দিয়েছিলেন তিনি যদি ওটা নিচের আদালত আর সেটাকে আল্ট্রাভাইড করেছে কারণ হচ্ছে যে এদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের খুব আস্থা রয়েছে অন্তত পক্ষে আর কেউ সেভ না করুক এদেশের ইমিগ্রেন্ট এবং মানুষদেরকে আইন সেভ করবে এবং এদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে তো এইসব মানে পলিসির দিক দিয়ে যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্প লোক ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিন্তু আমি মানে তাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট খারাপ বলবো না আমেরিকান পিপলদের জন্য আমেরিকার অর্থনীতির জন্য তার যে স্টেপগুলো মানে সেগুলো কিন্তু অনেক অনেকগুলি কিন্তু প্রশংসাযোগ্য কিন্তু আমেরিকা তো শুধু আমেরিকার মানুষের জন্য না আমেরিকা সারা বিশ্বের জন্য এখনো পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীতে হয়নি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মতো একটা বড় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে প্রতিষ্ঠানটা করেছে যেটা এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রেখেছে তা না হলে জাতিসংঘ না থাকলে বা ইনফ্লুয়েন্স না থাকলে বা আমেরিকা ইনফ্লুয়েন্স না থাকলে এখন উত্তর কোরিয়া কি করতো চায়না কি করতো আশপাশের দেশগুলোকে রাশিয়া কি করতো রাশিয়া অলরেডি তো একটা ছোট্ট দেশ অংশ একটা দখলও করে ফেলেছে মধ্যপ্রাচ্যে কি হতো এগুলো নিয়ে কিন্তু কেওয়াজ তৈরি হতো সুতরাং এই জন্য হচ্ছে আমেরিকা আমরা মনে করি যে এটা একটা দেশ না আমেরিকা হচ্ছে একটা আইডিওলজি আমেরিকা হচ্ছে একটা পাওয়ার সারা বিশ্বকে বেশি মানবিক করার জন্য সারা বিশ্বের মানুষকে আরো মানে রিলেটিভ করার জন্য আরো বেশি মানে এগুলো সবকিছুতে আমেরিকার একটা একটা বড় ভূমিকা আছে এবং এখনো পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে তারপর থেকে এখন পর্যন্ত একটা বিরাট ভূমিকা রাখে তো সেই কারণে আমেরিকার পলিসি ম্যাটার্স সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য এখন মানে আমাদের যে মানে আমরা বলবো যে আমরা মানুষ হিসেবে আমেরিকার সিটিজেন হিসেবে আমেরিকাতে যে সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করি পৃথিবীর প্রায় মোর দেন এইটটি পার্সেন্ট দেশে এইটটি পার্সেন্ট মানুষে কিন্তু এই সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করে না ইমিগ্রেট হয়েও কিন্তু আমরা এই দেশে অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করি যেমন ধরেন এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলে গেল নয় মাস ধরে 
আমরা কিন্তু এই মামলা ধরে ঘরে বসে কিন্তু অনেকে সরকারি চেক পাচ্ছি আমেরিকার এই ঘরোয়া যে এই পলিসি গুলো আছে এগুলো কিন্তু কম্পারেটলি পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের চাইতে এগুলো আপনি চায়নাতে পাবেন না এগুলো উত্তর কোরিয়াতে পাবেন না এগুলো তো ইন্ডিয়াতে পাবেন না চায়না পৃথিবীর সেকেন্ড লার্জেস্ট ইকোনমি বাট স্টিল চায়নার পিপল তাদের জীবন যাত্রার মান এত মানে এত নিম্ন কোয়ালিটি যে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না তো হাওয়ার মানে সেদিক দিয়ে আমরা অনেক বেশি সুবিধা ভোগী আমরা অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা পাই বাট এগেইন আমেরিকা তো শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়াল একটা কান্ট্রি না আমি মনে করি আমেরিকা ইজ দ্য পাওয়ার অ্যান্ড ইট ইনফ্লুয়েন্স দ্য হোল ওয়ার্ল্ড সেক্ষেত্রে আমেরিকার নীতিগুলো আরো বেশি মানে ওয়ার্ল্ড বান্ধব হওয়া উচিত যেমন ধরেন ট্রাম্পের বিষয়ে যদি আমি বলি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়ে তার যে রিয়ালাইজেশন সেই রিয়ালাইজেশনটাকে আমার খুব পোর রিয়ালাইজেশন মনে হয় কারণ হচ্ছে যে তারপরে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে বের হয়ে আসা পৃথিবী মানে অনেকগুলো মানে নেটো থেকে বের হয়ে আসা তারপরে নাপটা নিজেকে করেছিল সারা পৃথিবীকে আরো বেশি গ্লোবালাইজ করার জন্য আরো বেশি মানবিক করার জন্য কিন্তু সেখান থেকে যদি আমেরিকা নিজেকে সরায় নেয় তাহলে তো এটার প্রভাব একটা বিশ্বের মধ্যে পড়বে এবং যেটা আমাদের জুনায়দ ভাই একটা সময় উল্লেখ করলেন যে দেখেন আমেরিকাতে যখন মানে ডানপন্থীরা ক্ষমতায় তখন বিশ্বের অনেক দেশে কিন্তু ডানপন্থীরা ক্ষমতা উনি ভারতের কথা বললেন উনি ইউরোপের অনেক দেশের কথা বললেন তারপরে অস্ট্রেলিয়ার কথা বললেন ইটস ট্রু তো আমেরিকার রাজনীতি আমেরিকার পলিসি ম্যাটার টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড এটা আপনাকে মনে রাখতেই হবে তো এই কারণে আমি মনে করি যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো যে যিনি প্রেসিডেন্ট যিনি পৃথিবীর সম্পর্কে তিনি তো আসলে রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেননি হয়তো সে কারণে উনি এগুলো মিস করেন যে সারা পৃথিবীটাকে অর্গানাইজ করার জন্য যে যে রাজনীতি করা উচিত যে রাজনৈতিক মেন্টালিটি থাকা উচিত যে রাজনৈতিক স্মার্টনেস থাকা উচিত সেটা হার্ডলি আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে দেখি তবে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে ঘরোয়া স্বাস্থ্য নীতি মিগ্রেশন নীতি এ বাইডেনের খুব সমতার পলিসি আছে জো বাইড আমি আমি একটি কথা আমার কথা শুনছি তার জো বাইডেনের যে ভয়েস ছিল শোনা যাচ্ছে জি আপনি 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 কি যোগ করতে যাচ্ছেন জি ওকে তো জো জো বাইডেনের যে মানে পলিসি গুলো আছে জোনায়েদ ভাই যেগুলো বলেন আমি সেগুলোর সাথে একমত খুব ভালো ভালো তার পলিসি আছে প্রস্তাব আছে কিন্তু এগুলো ভোকাল হচ্ছে না এগুলো মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না এগুলো গ্রাম পর্যন্ত যাচ্ছে না আরে গ্রামের মানুষই তো বিগত ইলেকশনটাকে সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দিয়েছে সেই গ্রাম পর্যন্ত কি এগুলো যাচ্ছে আমরা জর্জ ফ্লয়েড কে নিয়ে যে আন্দোলনটা হলে আন্দোলনটা শহর কেন্দ্রিক আন্দোলন হলো গ্রাম কেন্দ্রিক বা মিড ওয়েস্টে কিন্তু এই আন্দোলনটার আমরা প্রভাব তেমন দেখিনি এবং মিড ওয়েস্টে ডেমোক্র্যাটরা কি গত নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়েছে যে শুধু শহর কেন্দ্রিক নির্বাচন করলেই নির্বাচনে যেতে যায় না তাদেরকে গ্রামে পর্যন্ত ছুটে যেতে হবে আবার আবার দেখেন যে আমি এটা বলতে চাই না বা তারপরে বলি যে ইলেকট্রনিক যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটাকে আমেরিকাতে চেঞ্জ করতে হবে এখনো পর্যন্ত ফিফটি মানুষ আমেরিকাতে অ্যাডাল্ট ভোটার মনে করে ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের একটা গলত সিস্টেম এই সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে বেশি ভোট পাওয়া মানুষ আমরা প্রেসিডেন্ট করতে পারছি না তো এগুলো বিষয়ে কিন্তু জো বাইডেনের আমি ভয়েস কিন্তু এক্সপেক্ট করছিলাম কিন্তু সেই সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমি পাইনি যতখানি সামনে তুলে এগুলো যে মানুষের কানে বাজাবে সেই জায়গাটাই কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা ব্যর্থ হচ্ছে সেই জায়গাটাই কিন্তু মিডিয়া কিন্তু ডেমোক্র্যাটদেরকে সাপোর্ট করছে না আর ডেমোক্র্যাটরা তো নিজেই বিভক্ত দেখেন আপনি মানে একদিকে ন্যান্সি পালোসি ওনার নেতৃত্বে একটা গ্রুপ আছে প্রগ্রেসিভ গ্রুপ আবার একদিকে বার্নি স্যান্ডার এলিজাবেথ ওয়ারেন এওসি এদের নেতৃত্বে আরেকটা আছে মনে করেন যে রাইট ইস গ্রুপ রাইট ডেমোক্র্যাট দলটাও কিন্তু বিভক্ত হয়ে গেছে মানে রিপাবলিকরা কিন্তু ভেরি ইউনাইটেড ভেরি স্ট্রং ইদানিং 
রিপাবলিকানদের ভেতরে চলে এসছে আপনি হয়তো বা ইন্টারনালি বা আভ্যন্তরীণ ভাবে তারা বেশ বিভক্ত তারা আমাদের রাষ্ট্রপতি জনাল ট্রাম্পের কিছু অ্যাক্টিভিটি কাজকর্ম রিসেন্ট কাজকর্ম ইভেন স্টিমুলাস প্যাকেজের ব্যাপারে তাদের যে তার যে এক চেটি আর টুইটিং এবং তার আগে কোভিডের ব্যাপারে তার যে মাস্ক খুলে ফেলা এবং তার আগে তার যে এই যে লিমোজিন ভ্রমণ মানে দেখানো অনেক স্থানীয় ভাবে আমি দেখেছি অনেক রিপাবলিকান নেতৃস্থানীয় মানুষ পছন্দ করছেন না কিন্তু তারা বলছেন না এই কারণে যে এটা নির্বাচনে মাত্র আঠাশ দিন বাকি আছে তাদেরকে দে হ্যাভ টু বি ইউনাইটেড অন দা আদার হ্যান্ড আপনার আমার মনে হয় যে উনিশ দুই হাজার ষোলো সালে বার্নি স্যান্ডার্স হেলার ক্লিনটনের সাপোর্টার বা তাদের সমর্থকদের মধ্যে যে একটা বিভেদ ছিল সেটা কিন্তু এখন ততটা পরিলক্ষিত হচ্ছে না এ কারণে যে রিসেন্টলি আমরা আপনারা হয়তো জানেন যে বা জানেন না যে ফ্লোরিডাতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার বাংলাদেশে আছে এবং এর মধ্যে প্রায় ছয় হাজার ছয় হাজার মতো অলরেডি তারা ব্যালট মানে মেল ইন ব্যালট রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং এবং তাদেরকে তাদের ব্যালট গুলোকে পূরণ করে মেল করার জন্য পার্নি স্যান্ডার্স এর প্রোগ্রেসিভ গ্রোজ খুবই সক্রিয় এবং আমি যেহেতু বাইডেনের সমর্থক ছিল বিগিনিং থেকে আমরা একযুগে কাজ করছি সুতরাং আমি দেখছি একটা সমঝোতা এবং সমর্থন একটা দিক পরিবর্তন হচ্ছে আগের মতো নয় সুতরাং সেক্ষেত্রে আমরা 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 আশা করি এগিয়ে থাকবো আর একটা ব্যাপার আপনি বলেছেন সাহেব যে মানে যে সুইং স্টেট গুলো যেগুলো যে স্টেটে গতবার ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতেছিলেন তার সাতটার মধ্যে কিন্তু ছটাতে এখন আপনার বাইডেন এগিয়ে আছে এবং একটা সুখবর হলো যে ট্যাক্সাসে কিন্তু এখন মরণ পণ বলা যায় যে উইদ ইন মার্জিন অফ ডিফারেন্স কেউ বলছে বাইডেন এগিয়ে কেউ বলছে বাইডেন পিছিয়ে আবার কেউ বলছে না উইদ ইন দা মার্জিন অফ এর সুতরাং এই সমস্ত কিছু ওই আমার মনে হয় যে তার যে জো বাইডেন যে প্ল্যান আপনার একটা জিনিস খেয়াল করবেন যদি ট্রাম্প জিতে আসেন যদি ট্রাম্প জিতে আসেন তাহলে কিন্তু আমাদের যে ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনটা কিন্তু এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে উনি বন্ধ করে দেবেন চলে যাবেন মেরিট বেসড এটা একদম আমার মনে হয় যে জনাব রসি সাহেব এটা আপনি স্বীকার করবেন যে যে এটা হতে যাচ্ছে আর ড্রিমারদের তো ড্রিম বা স্বপ্ন পূরণ হবে না সুতরাং আর ক্লাইমেটের কথা আপনি যে তুললেন ও আপনার তো ক্লাইমেট আপনার নিয়োগে আছেন আমরা তো ফ্লোরিডাতে আছি আমরা বুঝতেই পারছি আজকে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে মানে কি বলে এটাকে বৈশাখী ঝড় হয়ে গেল মাঝে মাঝে আমরা প্রায় হয় তো এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ তার একটি প্ল্যান আর ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রপতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি ওই একশো বা দুশো মাইল ওয়াল ছাড়া আর বাকিগুলো কিন্তু কাজ করেনি কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ব্যাপারে বাইডেন বলছেন যে উনি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ট্রিলিয়ন ডলার ফর টেন ইয়ার্স আগামী দশ বছর শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ব্যয় করবে এবং ইমিডিয়েটলি উনি নির্বাচন হওয়ার পরপরই এক্সিকিউটারে ফিফটি বিলিয়ন ডলার রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ ফিক্স করা যেটা আপনি জানেন আপনি নিয়োগ তো আছেন রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ এর অবস্থা সুতরাং এই সমস্ত প্ল্যান আমার মনে হয় আমার মনে হয় একটি জোরালো একটি একটি বার্তা নিয়ে আসছে সুতরাং আমরা যারা বাংলাদেশে আমেরিকান আছি কিংবা সাউথ ইস্ট আমেরিকান আসি আছি আর কোন কিছু না হোক হেলথ কেয়ার ক্লাইমেট চেঞ্জ আর ইমিগ্রেশন এই তিনটি ইস্যু একটা মারাত্মক আর একটা ব্যাপার আছে রেমিটেন্স এর ব্যাপার আমি আসবো একটু পরে তো জনাব জুনাই ডাক্তার আমি प्रधानमंत्री তার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিত্তি ভিত্তিতে কিন্তু তা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হচ্ছে তবে এক্ষেত্রে আমি বলবো যে 
যেটি আর লক্ষ্য করার ব্যাপার যে এখান থেকে বাংলাদেশে যে রেমিটেন্স পাঠান যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা বিরাট একটা প্রভাব ফেলে সেটি হলো যে রেমিটেন্স সুতরাং আমি আমার মনে হয় যে যে 19 বা 20 বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স যাচ্ছে ট্রাম্প এই রেমিটেন্সটা কমে গেছে এবং ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের উপরে আরো কমে যাবে এই কারণে যে তার অর্থনৈতিক যে দূরদৃষ্টিটা নেই এবং তিনি যে কোভিড নাইনটিনের তার যে প্রতিক্রিয়া কিংবা তার যে পলিসি যেটা আমাদের ইকোনমি আপনি জানেন যে ইউএস ইকোনমি ফোর ফাইভ সিক্স ট্রিলিয়ন ডলারের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে সুতরাং যদি অর্থনীতি বিশ্বের অন্যতম প্রধান এবং নাম্বার ওয়ান অর্থনীতি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের যারা এখান থেকে রেমিটেন্স পাঠান এবং অন্যান্য যারা পাঠান এবং ডলারের একটা প্রভাব এই সমস্ত মিলে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য খুব সুখকর হবে না সুতরাং যে ওই যে বলছেন না যে ট্রাম্প আসলে বাংলাদেশের উপকার হবে বাইরে আসলে হবে না আমার মনে হয় না সে তার সত্যতা আছে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের এই দেশে অভিবাসী হিসাবে আমাদের স্বার্থ কোন কে নির্বাচিত হলে রক্ষা হয় এবং আমি মনে করি যে আমাদের স্বার্থ রক্ষা হলে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা হবে এবং সে দিক দিয়ে যদি চিন্তা করেন তা দেখবো যে আমাদের যে তিনটি বা চারটি ইস্যু বললাম ক্লাইমেট ইস্যু যেটা প্রধানমন্ত্রী ক্লাইমেটের পক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সেই সাথে আপনার ইমিগ্রেশন ইস্যু আমার মনে হয় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইমিগ্রেশন উনি চাবেন পারে পরিবারের ভিত্তিতেই হোক এবং তা বাংলাদেশের মানুষের উপকৃত হবে এবং সেই সাথে যে এই উগ্রপন্থী যে রাজনীতির একটা ধারা চলছে সেই ধারাও কমে আসবে কারণ বাংলাদেশে আপনার সরকার মধ্যপন্থী বা শান্তিশীল পরিস্থিতি উগ্রপন্থী থেকে স্থায়ী দিচ্ছে সুতরাং সেই দিক আপনি যদি পর্যালোচনা করেন তবে আমার মনে হয় না যে আপনার যুক্তিটা বা আপনার প্রশ্নটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বা নেতিবাচক হবে যদি প্রধান আবার ট্রাম্প আসেন তো জনাব আব্দুল রশিদ আপনার মত কি এক্ষেত্রে যে আওয়ামী লীগ সরকার কি এটা একটা অ্যাডভান্টেজ হবে তাদের জন্য যদি জো বাইডেন ক্ষমতায় আসে শোনেন প্রথমত হচ্ছে যে মানে পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন একটা জিনিস দ্য নেভার এন্ড আপ পুঁজিবাদ প্রথমে মাংস খাবে রক্ত খাবে এরপর হারের দিকেও তাকায় থাকবে যে সেটা খাওয়া যায় কিনা পুঁজিবাদ পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বার্থ পাবে সে প্রান্তে যাবে বাংলাদেশ শুধু জন্মই মানে বাংলাদেশের জন্ম লগ্নে মনে আছে ছোট্ট একটা দেশ আমরা তারপরে আমেরিকাকে সপ্তম নৌবর পাঠাতে হয়েছিল কারণ তার স্বার্থটাকে পৃথিবীর প্রত্যেক কর্নারে পৃথিবীর প্রায় ছাপ্পান্নটি দেশের মধ্যে আমেরিকার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সেনাবাহিনী আছে নৌবহর আছে যুদ্ধ বিমান আছে যুদ্ধ ট্যাঙ্ক আছে শুধু সারা পৃথিবীকে গার্ড দেওয়া পুঁজিবাদকে গার্ড দেওয়া আমেরিকা আসলে গার্ড দেয় পুঁজিবাদকে অর্থকে যেখান থেকে পুঁজি আসবে সেখানে গার্ড যে দুই সেখানে কোনো বাধা পায় তাহলে অবশ্যই তার এগেনস্টে যাবে সুতরাং বাংলাদেশ এর দ্বারা মানে বাংলাদেশে কে প্রধানমন্ত্রী থাকলো বা কে প্রধানমন্ত্রী থাকলো না সেটা আমেরিকার জন্য বড় বিষয় না কারণ আমেরিকা জানে যে এরকম দেশগুলোকে কিভাবে যদি তারা চায় বন্ধু বানাতে পারে যদি তারা মনে করে যে এটা ভারতের উপর ছেড়ে দিবে ভারতের উপর ছেড়েও দিতে পারে যেমন মনে করেছেন যে আমেরিকার সরকার বাংলাদেশ নিয়ে এত মাথা ঘামানোর দরকার নেই দিল্লি এটা নিয়ে মাথা ঘামাক যার ফলে দিল্লির একটা বড় প্রভাব আমরা বাংলাদেশের মধ্যে দেখি হাওভার যেহেতু আমরা বাংলাদেশের নাগরিক এবং যেহেতু বাংলাদেশে এমন একটা সরকার বর্তমানে রয়েছে এখন আপনি যে সরকারকে আপনি বৈধ অবৈধ যাই বলেন না কেন অন্তত পক্ষে আমেরিকার যে সারা বিশ্বব্যাপী আমেরিকার জন্মলগ্ন থেকে যে পলিসি সেটা হচ্ছে যে টেরিজমের বিরুদ্ধে ফান্ডামেন্টালিজমের বিরুদ্ধে এবং কোন দেশ এক্সট্রিমিজমের দিকে অগ্রসর হোক সেটা আমেরিকা একদমই চায় না এবং বর্তমান যে সরকার রয়েছে সেই সরকার সেদিক দিয়ে আমেরিকার এই স্বার্থকে আহ মানে রিয়ালাইজ করে এবং আমেরিকার এই স্বার্থকে যে সরকার রিয়ালাইজ করবে সেই সরকারের সাথে আমেরিকার সরকারের ভালো সম্পর্কে থাকবে সেটা জো বাইডেনই হোক কিংবা ডোনাল্ড ট্রাম্পই হোক সেটা ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা যারা ইমিগ্রেন্ট এই দেশের মধ্যে আছি আমরা তো একটা বড় অঙ্কের টাকা বাংলাদেশে পাঠাই যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা বড় চালিকা শক্তি তো এটার তো একটা নিশ্চিত প্রভাব থাকতে হবে সুতরাং আমেরিকায় সরকার কে আসলো মানে কে প্রেসিডেন্ট হলো বাংলাদেশ সরকার যেহেতু ছোট রাষ্ট্র সুতরাং নিজের স্বার্থেই আমেরিকার সরকারের সাথে বা হোয়াইট হাউসের সাথে তারা একটা ভালো রিলেশনশিপ অবশ্যই মেনটেন করবে এবং বর্তমান সরকার সেদিক দিয়ে আমেরিকা বা ডোনাল্ড ট্রাম্প বা হোয়াইট হাউসের একজন বান্ধব সরকার এটা বলাই যায় এবং আমাদের সরকারও সেটা চাবেন যে সেখানে যদি বা মানে বাইডেন আসে বাইডেন আসলে আহ হয়তো পলিসিগত ভাবে হয়তো খুব সামান্য দিক কিছু হেরফের হতে পারে বাট একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি আমেরিকাকে কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যত না চালায় তার চেয়ে কিন্তু বেশি চালায় হচ্ছে আমেরিকার কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড এই জন্য আমরা এই দেশের এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ডেমোক্রেসি না বলে বলি কর্পোরেট ক্যাসি এর মানে হচ্ছে
মানে মানে এমন বাইরে আসলে আহামরিক কোন ধরনের বড় ধরনের চেঞ্জ হবে আমি এটা মনে করি না জুনাইদ ভাই যে কথাগুলো বললেন এগুলো এই কথাগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে ওনার প্রেডিকশন হলে হতেও পারে আবার নাও হতে পারে তবে এটা ঠিক যে বাইডেন ইমিগ্রেন্টের জন্য বেশি ইমিগ্রেন্ট বান্ধব ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাইতে আর ডোনাল্ড ট্রাম্প হচ্ছে তিনি যেহেতু আমরা জানি যে তিনি একটা সুপ্রিমেসি মেনটেন করেন তিনি আমেরিকা ফার্স্ট এই কথা স্লোগান দিয়ে তিনি ক্ষমতা এসছেন সুতরাং আমেরিকার মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেটা করতে হয় আমেরিকার মানুষ বললে কিন্তু ব্যাপারও আছে মানে ইমিগ্রেন্ট পিপল অ্যান্ড আমেরিকান পিপল আমরা কিন্তু ইমিগ্রেন্ট বা এলিয়ান মানে আমরা অন্য জায়গা থেকে আসছি এ দেশে ন্যাচারাইজ ভাবে আমরা এই দেশে সিটিজেন হয়েছি আর যারা এখানে বহুদিন ধরে বসবাস করছে যদিও তারাও ইমিগ্রেন্ট তারাও ইউরোপ থেকে বা অন্য কোনো দেশ থেকে আসছে বা তারা হচ্ছে আমেরিকান তো এই আমেরিকান একটা মেজরিটি আছে এই মেজরিটি সাপোর্টটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে আছে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প জানে যে এটাকে কিভাবে প্লে করতে হবে এই জন্যই তিনি খুবই ক্যারিসমেটিক এই জন্যই তিনি যা ইভেন কি দেখেন সুপ্রিম কোর্টের নমিনেশন নিয়ে এসে কত বেশি মানে তৎপর কারণ হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের মেজরিটিটাও সে রিপাবলিকানদের পক্ষে ধরে রাখতে চায় কারণ হচ্ছে তার যে মনের ইচ্ছাগুলো আছে সেগুলো যাতে মানে ভবিষ্যতে পরিপূর্ণতা লাভ করে সো সেই দিক দিয়ে আমি মনে করব যে যেটা জুনায়দ ভাইয়ের সাথে আমি মানে এখনো কিছুটা দ্বিমত পোষণ করি যে জো বাইডেন সব দিক দিয়ে ভালো জো বাইডেনও মানে যেহেতু ভোট দিতে হবে জো বাইডেনই আমার ভোটটা পাবেন বাট দ্য থিং ইস জো বাইডেনের কথাগুলো যেভাবে করে আরো বেশি মানে বাজা উচিত ছিল যিনি উনি বলতেন না আই উইল ফাইট লাইক এ ড্রাম্প এই ড্রামটা হচ্ছে না জো বাইডেনের কথাগুলো সবার কানে কানে পৌঁছাচ্ছে না মিডিয়া তো আসতেছে না ফান্ড রেজিং এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প তো বহুত খরচ করতে পারে ফান্ড রেজিং এর দিক দিয়ে মানে এখন মানে যেটা আমরা দেখি এটা এনা ফান্ড না আমেরিকার নির্বাচনে কিন্তু ফান্ড একটা খুবই বড় বিষয় মানুষের ঘরে ঘরে জো বাইডেনকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ফান্ড কিন্তু বড় একটা ভূমিকা রাখে তো এখন কথা হচ্ছে এই সব কিছু মিলে ইয়ে করলে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে হ্যাঁ ইমিগ্রেন্টের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প ভার্সেস জো বাইডেন এর মধ্যে জো বাইডেনই ভালো হবে তো এগেইন যদি এমন হয় যে আমেরিকার স্বার্থে পুঁজিবাদের স্বার্থে ইমিগ্রেন্টদেরকে এদেশে আরও নিয়ে আসতে হবে আনতে হবে প্রবেশ ঘটাতে হবে তাহলে অবশ্যই সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প হোক না কেন যেই হোক সেদিকে অগ্রসর হবে কারণ আমেরিকা আলটিমেটলি আমেরিকা বিল্ড বাই দি ইমিগ্রেন্ট পিপল এটা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে আমেরিকার অর্থনীতিকে সচল রাখা আমেরিকার বড় বড় বিজনেস প্রতিষ্ঠান কিংবা চাকরি বাকরি বড় বড় পদ এবং এ দেশে ইনোভেশন এগুলো কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেন্ট পিপলদের দ্বারাই কিন্তু হয়েছে এই চাইনিজরা ফিলিপিনোরা বাংলাদেশিরা পাকিস্তানিরা ইন্ডিয়ানরা ব্রাজিলিয়ানরা এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এসে কিন্তু আমেরিকাকে বিল্ড করছে ধন্যবাদ তো আমরা একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি একটি শেষ প্রশ্ন আমি আপনাদের দুজনকে করব প্রথমে আমি জুনায় ডাক্তার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি প্রশ্নটি যে এবার মেইল ইন ব্যালটের একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে মেইলের মাধ্যমে ভোট অনুষ্ঠিত হবে প্যান্ডেমিক এর কারণে এবং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ডেমোক্রেট দল তাদের আগ্রহটা অনেক বেশি এবং ট্রাম্প আশঙ্কা করছেন যে মেইল ইন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটার ফ্রড এর একটি সম্ভাবনা থেকে যাবে এবং তাকে হয়তো শেষ পর্যন্ত হারিয়ে দেওয়া হবে এবং সেক্ষেত্রে তিনি যদি পরাজিত হন তিনি ফলাফল আদৌ গ্রহণ করবেন কিনা সেটা নিয়ে একটি ডাউট দেখা দিয়েছে মেল ইন ভোটের সংখ্যা বেড়ে গেছে আমাদের এই ফ্লোরিডাতে এর সংখ্যা মানে পূর্বের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে এবং মানুষ নিরাপত্তার কারণেই ঘর থেকে মেইল ইন ভোট দিতে চাচ্ছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে থ্রি টু ওয়ান রেশিও দিক দিয়ে বাইরে নেগে আছে এবং তার গ্রাউন্ড ওয়ার্ক বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যে ডেমোক্রেটিক পার্টি আছে তারা আগে থেকে এটা আজ করতে পেরে ওই মেইল ইন ভোট এবং নিউ রেজিস্টার্ড ডেমোক্রেটিকের সংখ্যা ব্যাপারে তারা মনোযোগী হয়েছিল এবং আমি ফ্লোরিডার কথাই বলছি যেখানে দু সালে হেলারের সময় হান্ড্রেড থাউজেন্ড নিউ ডেমোক্রেটের একটা লক্ষ্য রাখা হয়েছিল এবার সেটা বাড়িয়ে টু হান্ড্রেড দু লক্ষ ভোটার করা হয়েছে এবং সেই সাথে আহ মেইল ইন ভোটে প্রায় আটশো হাজার আট লাখের মতো এগিয়ে আছে তো সেই দিক দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে রিপাবলিকান উপর ভিত্তি করে নয় মেইল এখানে যে একটা জিনিস আছে যেন রশি সাহেব জান স্বীকার করবেন যে আমাদের প্রশাসনিক 
একটা সিস্টেম আছে সিস্টেমে সবকিছু চলে এবং যেটি যেটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেহেতু এতগুলো মেইল একসঙ্গে আসবে আপনারা জানেন অলরেডি মেইল ভোট কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আমেরিকাতে বঙ্গরাজ্যে এবং মেইল ভোটার চলে আসছে ফ্লোরিডাতে মেইল ইন ভোট আপনার খোলা হয় আগে থেকে কিন্তু প্রকাশ করা হয় ফলাফল ইলেকশনের এগারোটার পরে কিন্তু অন্যান্য অ্যাকচুয়ালি এগারোটার পরে না ওই সাতটার পর থেকে আপনার নাম্বারগুলো চলে আসে কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে দে ওয়েট তারা ওই সব মেইল ইন ভোট বন্ধ হওয়ার পরে শেষ হওয়ার পরে তারপরে মেইল গুলো খুলে এবং অনেক অঙ্গরাজ্যে আছে যে দশ বারো দিন সময় লাগতে পারে যদি বাই নভেম্বর থার্ড না নভেম্বর তিন তারিখের ভিতরে যে পোস্টমার্ক হয় তাহলে ওটা কবে পৌঁছলো দশ দিন পর্যন্ত তার অপেক্ষা করবে সুতরাং সেক্ষেত্রে এতগুলো মেইল ইন ভোট যাবে এবং সেখানে একটা কি বলে এটাকে ব্যাকলগ লাগার হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই দিক দিয়ে একটু সময় লাগতে পারে আমরা হয়তো বা রেজাল্ট পেতে পারি অথবা নাও পেতে পারি ডিপেন্ডিং অন যে আমি সাতটি অঙ্গ রাজ্যের কথা বললাম আর যদি ফ্লোরিডা যদি ফলাফল আগে হয়ে যায় তাহলে মোটামুটি ভাবে আমরা জেনে যাব যে হয়তো বা বাইডেন আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবে সুতরাং যে আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে যে অভিব্যক্তি বা যে সংখ্যার কথা বলছেন সেটা তার একটা রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি এবং কিছুটা মানুষকে নিরুৎসাহিত করার ব্যাপারে যারা ধরেন খুব বেশি একটা অবগত নন সিস্টেমের ব্যাপারে তারা ভয় একটা ভয়ের ব্যাপার ফিয়ার ফ্যাক্টর যাকে বলে সেটাও আছে আমরা কনস্ট্যান্টলি এর উপর কাজ করছি দেখুন এই ফিয়ার ফ্যাক্টরটার একটা আমি একটা উদাহরণ দিই এই ফিয়ার ফ্যাক্টরটার উপরে এই জিনিসটার জন্যই এই কথা বলার জন্য প্রেসিডেন্ট মুখ থেকে বেরোনোর জন্যই আমাদের ফ্লোরিডা ডেমোক্রেটিক পার্টির একটা একটা ডিরেকটিভ আসছে একটা নির্দেশনা আসছে গত নির্বাচনে দুই হাজার ষোলো সাল নির্বাচনে আমাদের যারা ভলান্টিয়ার বা যারা মাঠ পর্যায়ের কর্মী আছেন তারা বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত কারণে যারা যেতে পারছে না তাদের মেল ইন ভোট কালেক্ট করে তারা জমা দিতেন এ সুপার ইলেকশন অফিসে এবার বলা হচ্ছে সেটি না করার জন্য শুধু পরিবারের যারা সদস্য তাদেরকে উৎসাহ করা হচ্ছে কোন ভলান্টিয়ার কেনা কারণ ওই যে তিনি যে একটা কনসপিরেসি থিরি নিয়ে আসলে আমাদের প্রেসিডেন্ট যে এটা ফ্রড হবে ফ্রড হবে বা ভোট কারচুপি হবে সেটা থেকে রক্ষা করার জন্য বা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে একটা ডিরেকটিভ এসছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে ডিরেকটিভ এসছে এবং ফ্লোরিডা ডেমোক্রেটিক পার্টি আমরা ডিরেকটিভটা স্থানীয় পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছি যে কোনো ডেমোক্রেটিক অ্যাক্টিভিস্ট শুড নট গো কারো বাসায় গিয়ে যেটা সাহায্য করার জন্য ব্যালট ব্যালটটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুতরাং এই সমস্ত কিছু নিয়ে সবাই শঙ্কিত সবাই একটু ফেয়ারফুল তবে যদি ষাটটি অঙ্গরাজ্যে যদি যেটি টানাটানি হয় কিংবা ধরেন যদি ক্লোজ ইলেকশন হয় তবে আমরা হয়তো বা রেজাল্ট পাবো না তবে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা ভয় পাবেন না মেল ইন ভোটে এখনো সময় আছে মেল ইন ভোট দিয়ে অ্যাটলিস্ট আপনারা নিরাপদ থাকুন আমাদের পোস্টাল সার্ভিস ইজ ভেরি ডেডিকেটেড কর্মী আছে তারা পৌঁছে দেবে তবে সবাইকে অনুরোধ করব ইলেকশনের দুই সপ্তাহ আগে যাতে আপনি মেলটা করে দেন মানে অ্যাটলিস্ট দুই সপ্তাহ আগে ডু নট ওয়েট অ্যাট দ্য লাস্ট মোমেন্ট তাহলে আপনার ট্রেস করতে পারবেন যে আপনাদের ভোটটা পৌঁছেছে কিনা সুতরাং সবাইকে এই অনুরোধ করবো বিশেষ করে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে এবং অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের আমার সতীর্থ জনাব আব্দুল রশিদের মাধ্যমে এবং আপনাদের মাধ্যমে যে আপনার মেল ইন ভোটটা দুই সপ্তাহ আগে ইয়ে করে আপনার পাঠিয়ে দেন অনেক জায়গায় আবার পোস্টেজও লাগে না আমাদের ফ্লোরে কোনো পোস্টেজ নেই আর তাছাড়া যদি আর্লি ভোটের কোনো সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনার আর্লি ভোট দিয়ে আসুন আমাদের ফ্লোরিডাতে অক্টোবরের উনিশ তারিখ থেকে আর্লি ভোট শুরু হবে সবাই কোনো ধরল ইট ইজ আওয়ার ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমরা হলাম এদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত প্রতিনিধির আমরা হলাম আমরা হলাম তাদের বস আমাদের আমরা আমাদের আমাদের দায়িত্ব একজন সুশীল এবং এবং সুন্দর মনের এবং মানবিক মনের নেতৃত্বকে নিয়ে আসা সুতরাং ভয় পাবেন না জাস্ট ভোট অসংখ্য ধন্যবাদ জানাব জুনায় ডাক্তার জানাব আব্দুল রশিদ শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে যে অনেকেই বলছে আমেরিকাতে গৃহযুদ্ধ লেগে যেতে পারে যদি ট্রাম্প জয়ী না হন তিনি শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না বলেও কেউ কেউ ধারণা প্রকাশ করছে আপনি কি তাই মনে করেন আচ্ছা আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে জুনাদ ভাইয়ের একটা বিষয় নিয়ে আমি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে জুনাদ ভাই কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স এর কথা বললেন যে জো বাইডেন এই স্টেট গুলোতে এগিয়ে আছে লোক স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো এরকম ইলেকশনের আগে আমরা হিলারি ক্ষেত্র দেখেছি এবং তারপর যেটা হলো আমরা তো ইলেকশন পরবর্তী ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়া এটা তো আমরা জানি আর সেকেন্ডলি একটা বিষয় হচ্ছে যে মানে পপুলার ভোটে তো আসলে প্রেসিডেন্ট হয় না 
মানে জরিপে জরুরিকে তো বাই পার্সন বাই মানে পপুলারিটি দেখে দেখা হয় কিন্তু ফ্যাক্ট হচ্ছে যে নির্বাচনটা হয় ইলেকট্রোড কলেজের মাধ্যমে ইলেকট্রোড কলেজের সিস্টেমটা হচ্ছে আমরা একটা জটিল সিস্টেম যে পপুলার ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পরেও একজন দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারে না আপনি জানি না আপনার হয়তো মনে আছে বিগত সাতটা প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন আমেরিকার এর মধ্যে ছয়টাতেই মানে লাস্ট সাতটার মধ্যে ছয়টাতেই কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা বেশি ভোট পায় কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা কিন্তু এই সাতবার কিন্তু তারা ক্ষমতায় কিন্তু আসেনি মানে তারা এসছে চারবার তিনবারই এসছে রিপাবলিকানরা তো সাতটার মধ্যে ছয়টাতেই ডেমোক্র্যাটরা বেশি ভোট পেয়েও কিন্তু হোয়াইট হাউস নিতে পারেনি পাঁচ বছর থাকার পর আমরা নাগরিক হয়ে গেছে আমরা আমাদের মতামত দিতে পারি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারি আমরা মানে বাই মেলে ভোট দিতে পারি ইভেন কি নির্বাচনের দিনই শুধু ভোট দিতে হবে নট নেসেসারি যেটা জোনাভাস বললেন আপনি আগেও ভোট দিতে পারেন আবার ভোট কেন্দ্রে গিয়ে যদি আপনি মনে করেন যে জো বাইডেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প কেউই আপনার উপযুক্ত প্রেসিডেন্ট না আমি যদি মনে করি জুনায়দ ভাইকে আমি ভোটটা দিব তাহলে জুনাদ ভাইয়ের নামও কিন্তু ওখানে লিখে দিতে পারি এবং তার নাম ঠিকানা দিয়েও কিন্তু তাকেও আমি ভোটটা দিতে পারি তো এই বিউটিটা কিন্তু অন্য দেশের ইলেকশন সিস্টেমের মধ্যে নেই এবার আসি আপনার মূল প্রশ্নের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পই হচ্ছে যে ট্রাম্প কার্ড খেলার মতো একজন ক্যারিসমেটিক প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ উনি আগে থেকে সংখ্যা ভয়ের কথাগুলো বলে রাখেন যদি এই ঘটনাটি ঘটে তাহলে উনি বলতে পারবেন হে আই ওয়ান্ট ইউ বিফোর তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম যে তোমার একটা ঘটনা ঘটবে আবার মেল ভোটকে উনি ভয় পান কারণ হচ্ছে বাই মেলে মানুষ ভোট দিলে কিন্তু বেশিরভাগ মানে মানুষ মানে ভোট কাস্ট করবে কারণ আমি ঘরে বসে এখনই অনলাইনে কিন্তু আমি চাইতে পারি আমার মানে মানে ইয়ে ভোটার লিস্ট পাঠাই দেন আমি ভোট দিয়ে কিন্তু এটা আবার কিন্তু মেলে পাঠাই দিতে পারি তাই না এইভাবে কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সুযোগ আছে সবচেয়ে মূল ব্যাপার হচ্ছে আমেরিকান পিপলরা কিন্তু ভোট দিতে বেশ লেজি অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট পিপল দে ডু নট গো ফর ভোট মানে লেজিটিমেট ভোটার হয়েও কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট পিপল কিন্তু ভোট বুথে গিয়ে ভোট দেয় না কিন্তু যদি মেইল ভোটে হয় তাহলে কিন্তু মানুষ ঘরে বসে ব্যালট পেপারটা নিতে পারে ভোটটা দিতে পারে এবং পাঠাই দিতে পারে তাহলে বেশি মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলো এই বেশি মানুষ যাতে ভোট দিতে গেলে সেটা উল্টা না হয়ে যায় এই জন্যই কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প সচেতন এবং সে মেইল ভোটের পক্ষে সে তার মানে সে এগ্রি না আর হচ্ছে যে যেটা আপনি বললেন যে গৃহযুদ্ধের কথা লোক আমেরিকার গণতন্ত্র হচ্ছে দুইশো চল্লিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের গণতন্ত্র এর মধ্যে আমেরিকার অনেক উত্থান পতন অনেক সিভিল ওয়ার তারপরে মানে মানে ইকোয়ালিটি ওয়ার এগুলো অনেক কিছু হয়েছে আমরা দেখেছি তবে এই শতাব্দীতে এই জায়গায় এসে প্রথমত যে আমি এই ধরনের সিভিল ওয়ারে হোক আমেরিকাতে এটা আমি চাই না কারণ যদি আমেরিকাতে কোনো সিভিল ওয়ার হয় আমেরিকা যদি টালমাটাল হয়ে যায় বিশ্ব কিন্তু টালমাটাল হবে অনেক দেশের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে কারণ এখনো পর্যন্ত আমেরিকা কিন্তু পৃথিবীর ছোট নিপীড়িত দেশগুলোকে ডিফেন্ড করে আসছে সাপোর্ট দিয়ে আসছে নালে আশপাশে বড় দেশগুলো এরকম ছোট দেশগুলোকে গ্রাস করে খেয়ে বলতো চায়না তাইওয়ান রে গ্রাস করতো হংকং রে গ্রাস করতো মানে আরো আশপাশে অন্য দেশ পালে গ্রাস করতো রাশিয়া আশপাশে দেশগুলোকে গ্রাস করতো আমেরিকার একটা পজিটিভ ভূমিকা ইনফ্লুয়েন্স পৃথিবীতে আছে এবং এই কারণে আমেরিকা যাতে আমরা দোয়া করি যাতে এখানকার ইলেকশনটা ভালো হয় এখানে যেন কোনো সিভিল ওয়ার না হয় তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত সেটা হচ্ছে যে না সিভিল ওয়ার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আমেরিকার মানুষের একটা দিক ভালো সেটা হচ্ছে যে দিন শেষে কিন্তু তারা মেনে নেয় এবং আমেরিকার মানুষের একটা দিক ভালো যে একটা নির্বাচন আপনি মনে আছে সেই নির্বাচনটা কিন্তু কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিল তখনও কিন্তু একটা টাইটাই অবস্থা জনগণের মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত মনে হচ্ছিল সিভিল ওয়ার হয় নাকি এই দেশের মধ্যে না কোর্টের প্রতি মানুষের ভরসা আছে কোর্ট যে রায়টা দিয়েছে সেই রায়ের মাধ্যমে যে প্রেসিডেন্ট হয়েছে তাকে কিন্তু মেনে নিয়েছে জর্জ ফ্লয়েড নিয়ে আমরা অনেক আন্দোলন করলাম এই আন্দোলনটা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে ভাঙাভাঙিতে রূপ নিল এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এটা নিয়ে আবার ব্লেম করা শুরু করলো যে একটা পার্টিকুলার গ্রুপ ভাঙাভাঙি করছে লুক এট দিস হু দে আর তো তারপরে কিন্তু এখন দেখেন আমরা কিন্তু আবার শান্ত হয়ে গেছে সো আমরা কিন্তু মানে এই দেশের সিস্টেমের প্রতি ইনস্টিটিউশনের প্রতি এই দেশের কনস্টিটিউশনের প্রতি এই দেশের আইনের প্রতি মানুষের কিন্তু ব্যাপক ভরসা আছে মানুষ কিন্তু এই দেশের ন্যায় বিচার পায় এই সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে কোর্টের মধ্যে দিয়ে মানুষ এই দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুতরাং মানুষ হয়তো ইমোশনালি কিছুটা সময় জন্য মানে টালমাটাল হতে পারে হয়তো মনে হতে পারে এটি হয়তো গৃহযুদ্ধের লক্ষণ কিন্তু ফাইনালি না দিন শেষে কিন্তু মানুষ আমেরিকাকে রেসপ্যাক্ট করে আমেরিকাকে মেনে নেয় কারণ আমেরিকা জনগণ জানে যে আমেরিকা ম্যাটার্স ফ
কিছু মিডিয়াতে দেখলাম এগুলো প্রেডিক করছে মিডিয়ার কাজই হচ্ছে কোন মানে বিষয় নিয়ে তাদের তো একটা বিজনেস আছে আরেকটা ব্যাপার আছে ইয়াশিম ভাই এবার কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানুষ ভোট দিবে 156 মিলিয়ন ভোটার্স সুতরাং এত ভোটের পরে সিলভার কোন সম্ভাবনা থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই আমি মনে করছি I hope, I hope so, because COVID-19 is not going to happen, but the second wave is going to happen, and 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 the second wave, ढुकलचन पर्त कत दूर जाए कत मानु भोट दिवे मान से सब प्रेडिक्शन मध्य रेस प्रे गुड एंडेक्ट गुड because we are the citizen of this country and we want the country should run very well and it should go in a in a direction that can make all of us happy because america matters for the whole world if america is good the whole world is good is america if awesome. america is great the whole world is great thank you so much dhonnobad yeah jana jura ekta apni kichu jog korte chaichen na ami onar shonge ekmot ebong ami shobaike dhonnobad janacchi tobe shobaike binoto onurodh korchi যে আপনারা যদি ভোটার হয়ে ভোটার আপনাদের ভোটার অধিকার প্রয়োগ করেন এবং আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদ এবং জনাব জুনায়েদ আক্তার কষ্ট করে এই মধ্যরাতে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজকের হাটরকের স্পেশাল এপিসোড এ পর্যন্তই আমরা চেষ্টা করেছি যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনের গতি প্রকৃতি নিয়ে আপনাদের একটি স্বচ্ছ ধারণা দেবার জন্য দুজন গুণী আলোচক চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং আমরা আশা করছি এই বিশ্লেষণ থেকে আপনারা অনেক উপকৃত হয়েছেন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি খোদা হাফেজ